हाय फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल आई एम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल एकेडमी तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने मक्स का पूरा इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर मक्स से कैसे फ्रेम करते वो अच्छे से देखा था बराबर है मतलब कितने एस टू कितने का मक्स हम कितने एस टू कितने से बना सकते वो हमने पूरा डिस्कस किया था पिछले वाले एपिसोड में तो अभी इस एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है हम डिस्कस करने वाले हाउ टू इंप्लीमेंट बुलियन फंक्शन बाय यूजिंग मक्स तो किसी भी बुलियन फंक्शन को आप मक्स से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि इसके हिसाब से भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है बराबर है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं देखो मान लो अगर आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है टू वेरिएबल का फंक्शन ए बी इज इक्वल टू समीशन जीरो कॉमा वन कॉमा टू आपको इंप्लीमेंट करना है तो देखो और ये इंप्लीमेंट करना है आपको यूजिंग यूजिंग फोर एस टू वन मक्स यूजिंग फोर एस टू वन मक्स तो आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि देखो फोर एस टू वन मक्स से आपको इंप्लीमेंट करना है फंक्शन ए बी और फोर एस टू वन मक्स का डिजाइनिंग कैसा होगा आपको पता है बराबर है फोर एस टू वन मक्स की अगर बात करें तो फोर एस टू वन मक्स के लिए चार इनपुट लाइंस होंगी बराबर है तो ऐसी चार इनपुट लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी और यहाँ सिलेक्ट लाइंस कितनी होगी फोर एस टू वन मक्स के लिए टू रेस टू एन कॉम्बिनेशन के लिए एन सिलेक्ट लाइंस होती है बराबर है तो टू रेस टू एन कॉम्बिनेशन यहाँ फोर कॉम्बिनेशन है तो एन की वैल्यू टू हुई तो एन सिलेक्ट लाइन्स आपकी हो गई बराबर है तो एन सिलेक्ट लाइन्स मतलब यहाँ टू सिलेक्ट लाइन्स होंगी टू रेस टू टू कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ फोर कॉम्बिनेशन मतलब तो टू सिलेक्ट लाइन्स आपकी रहेगी तो टू सिलेक्ट लाइन्स यहाँ रहेगी और आउटपुट तो एक ही रहता है ये फोर एस टू वन मक्स का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ आप अच्छे से देखो आपका दिमाग लगाकर फोर एस टू वन का जो ये मक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ दो सिलेक्ट लाइन से और सिलेक्ट लाइन्स पर हम हमेशा वेरिएबल को एडजस्ट करते हैं आपको पता है बराबर है सिलेक्ट लाइन्स को हमेशा हम वेरिएबल सिलेक्ट लाइन्स पे लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि देखो वेरिएबल्स वेरी करता है और सिलेक्ट लाइन्स पे आपका वेरिएबल्स अगर आप लेंगे और वो अगर वेरी करेगा तो उसके हिसाब से आपका पर्टिकुलर आपका इनपुट सिलेक्ट होगा इनपुट लाइन और वो आउटपुट में पास होगी मतलब यहाँ फोर एस टू वन मक्स है तो यहाँ इनपुट लाइन्स चार है आपकी आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री ये चार इनपुट लाइन्स आपके पास है तो सिलेक्ट लाइन्स पे अगर आप वेरिएबल लेंगे ये ए बी दो वेरिएबल्स यहाँ आपको दिए है फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है और सिलेक्ट लाइन्स भी आपके पास दो है तो दो के दो वेरिएबल जो फंक्शन में आए है ये आपको आपके सिलेक्ट लाइन्स पर आपके एडजस्ट हो जाएंगे तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे तो सिलेक्ट लाइन पर हम हमेशा वेरिएबल लेते जीरो 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 वन वन जीरो वन वन ये ए बी से जनरेट हो सकता है बराबर है तो ए बी वेरिएबल दोनों वेरिएबल अगर हमने सिलेक्ट लाइंस पर लिए तो दोनों से चार कॉम्बिनेशन हमारे जनरेट हो सकते कि नहीं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो चार कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते अगर मानो ये दोनों वेरिएबल हमने सिलेक्ट लाइंस पर ना लिए होते और यहां हमने एक ही लिया होता मतलब जीरो वन पास कर दिया होता नहीं तो जीरो जीरो पास कर दिया होता मान लो जीरो जीरो पास कर दिया होता तो एक ही लाइन आईनॉड आपकी सिलेक्ट होगी और आउटपुट पे पास होगी तो बाकी का लाइन क्या कहा होगा बराबर है इसीलिए सिलेक्ट लाइन्स पे हम हमेशा वेरिएबल्स को एडजस्ट करते तो वेरिएबल को मैंने एडजस्ट कर दिया तो मेरे दो वेरिएबल्स का ये फंक्शन है तो दोनों वेरिएबल तो मैं यहाँ सिलेक्ट लाइंस पर ले सकता हूँ यहाँ तो बिल्कुल ले सकता हूँ फोर एस टू वन का ही मक्स है और फोर एस टू वन मक्स के लिए टू सिलेक्ट लाइंस लगती है और फंक्शन में भी मेरी टू वेरिएबल्स मुझे दिखाई दे रहे तो इसका ऑर्डर भी मेंटेन रहना सबसे जरूरी होता है ये देखो एस सिलेक्ट लाइन होती है ये एस सिलेक्ट लाइन होती है तो ये एल रहता है ये एम रहता है तो इसका एल क्या है बी तो ऑर्डर के हिसाब से ये सिलेक्ट लाइन्स आपको यहाँ लेनी पड़ेगी बी यहां लिया मैंने ए यहां लिया बराबर है तो दोनों वेरिएबल पे आपकी सिलेक्ट लाइंस ये दोनों वेरिएबल जो दिए थे फंक्शन पे तो दोनों के दोनों सिलेक्ट लाइंस पे आपके आ गए यहां आपका पूरा सेटिस्फाई हो गया वो ठीक है तो ये कंडीशन हर बार सेटिस्फाई हो गया ऐसा नहीं होगा अगर आपको ये कहा होता कि फंक्शन ए बी आपको फ्रेम करना है यूजिंग टू एस टू वन मक्स मतलब टू वेरिएबल का फंक्शन आपको बुलियन फंक्शन फ्रेम करना है बाय यूजिंग टू एस टू वन मक्स तो टू एस टू वन मक्स में एक ही सिलेक्ट लाइन होती तो इसमें इसमें से कोई एक वेरिएबल आपका सिलेक्ट लाइन पर आता एट दैट टाइम और दूसरा वेरिएबल आपका इनपुट में कहीं आपको रखना पड़ता तो वो भी एग्जाम्पल में लूंगा पहले ये देखो कि सेम वेरिएबल अगर आपको सेम वेरिएबल का फंक्शन लेना है मतलब आपको टू वेरिएबल है और उतने ही एस टू वन का मक्स आपका आ, मतलब उतने ही एस टू वन के मक्स के लिए उतने ही सिलेक्ट लाइन अगर है मतलब 
फोर एस टू वन के मक्स के लिए टू सिलेक्ट लाइन है और टू वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिए है और टू के टू वेरिएबल अगर आप यहाँ एडजस्ट कर पा रहे तो ये आपका सिंपल हो जाएगा बहुत सिंपल हो जाएगा तो सिंपल वे में ही हम पहले डील करते हैं बाद में फिर हम ये टू एस टू वन मक्स से भी करके देख सकते हैं बराबर है तो देखो ए बी दोनों आपके वेरिएबल अभी सिलेक्ट लाइन पे एडजस्ट हो गए तो अभी यहाँ क्या आएगा यहाँ ये फोर इनपुट लाइन से तो फोर इनपुट लाइन्स में कुछ आने की जरूरत नहीं यहाँ ए और बी दोनों वेरिएबल अगर यहाँ एडजस्ट हो रहे तो इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो जीरो जीरो पे ये आई जीरो लाइन सिलेक्ट होगी जीरो वन पे आई वन वन जीरो पे आई टू और वन वन अगर दिया ए बी को तो आई थ्री लाइन सिलेक्ट होगी ये आपको पता है तो आप क्या करेंगे I0, I1, I2 और I3 ये चारों इनपुट लाइंस पे आपको या तो वन आएगा या तो जीरो आएगा तो आपको ये आउटपुट में ये एसओ फॉर्म में आपको आउटपुट दिया है समेशन जीरो कॉमा वन कॉमा टू तो ये सारे जो मेन टर्म्स है जीरो वन टू तो इन तीनों मेन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग आप वन कर देंगे क्योंकि एसओ में आपको आउटपुट दिया है पीओएस में दिया होता तो इन तीनों के करस्पॉन्डिंग जीरो करते बराबर है तो जीरो वन टू जीरो वन आई जीरो आई वन एंड आई टू तीनों के करस्पॉन्डिंग हम अभी वन वन कर वन वन पास कर देंगे यहां तीनों इनपुट में और I3 में जीरो पास कर देंगे तो जो मिन टर्म यहां आउटपुट में आए इसके करस्पॉन्डिंग आप वन पास करेंगे SOP में दिया है तो और बाकी के करस्पॉन्डिंग आप जीरो पास कर देंगे तो देखो इनपुट का भी सेटिस्फाई हो गया तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है आपका फोर एस टू वन मक्स फ्रेम हो सकता है टू वेरिएबल का अगर फंक्शन लिया तो एकदम सिंपल मैनर में पूरा फ्रेम हो गया बराबर है ये आउटपुट अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे आउटपुट तो आप लिख सकते हैं आउटपुट लिखना है तो कैसे लिखेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन जीरो जीरो सिलेक्ट करते जीरो जीरो एसओपी में बार से रिप्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा एस वन बार एस नॉट बार बराबर है मतलब ए बार बी बार इंटू कौन सी लाइन सिलेक्ट होती है आई नॉट तो ए बार बी बार इंटू वन प्लस अगला कॉम्बिनेशन कौन सा है जीरो वन तो क्या होगा ए बार बी इंटू वन फिर अगला कॉम्बिनेशन वन जीरो वन जीरो मतलब ए बी बार इंटू वन प्लस अगला कॉम्बिनेशन वन वन का है लेकिन वन वन का कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं मतलब ए इंटू बी एसओपी में तो ए बी इंटू जीरो आपको यहां दिखाई दे रहा है बराबर है क्योंकि जीरो आपको पास करना है तो ए बी इंटू जीरो तो इसका क्या हो गया ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार बराबर है तो ये आउटपुट आपको मिल गया तो ऐसे आप फोर एस टू वन के मक्स को फ्रेम कर सकते हैं टू वेरिएबल के फंक्शन से अभी अभी ये आपको तो बहुत सिंपल लग रहा है मतलब देखो अगर आपके फंक्शन में जितने वेरिएबल है उतना ही अगर सिलेक्ट लाइन से मक्स में यहाँ टू वेरिएबल्स थे फंक्शन में और टू सिलेक्ट लाइन्स थी तो सारे के सारे वेरिएबल आपके सिलेक्ट लाइन में एडजस्ट होंगे तो इनपुट पे आप क्या रखेंगे वो वाले मिनटम्स आप लेंगे जिनके करस्पॉन्डिंग आपको वन करेंगे मतलब जो इन मिनटम्स आप आउटपुट में दिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप वन भरेंगे और जो नहीं दिए उसके करस्पॉन्डिंग आप जीरो फिल करेंगे बराबर है तो ऐसे आपका ये फंक्शन सिंपल मैनर से रिप्रेजेंट हो जाएगा ये बहुत ही सिंपल हो गया अगर आपके फंक्शन में जितने वेरिएबल है उतनी अगर सिलेक्ट लाइन से मक्स में तो सारे के सारे वेरिएबल आप सिलेक्ट लाइन पे ले लेंगे और बाकी जो इनपुट लाइंस बची है उसमें जो मिन टर्म्स आपको आउटपुट में दिए उसके करस्पॉन्डिंग आप वन लिखेंगे बाकी के करस्पॉन्डिंग जीरो लिखेंगे आपका फंक्शन सिंपल मैनर में इंप्लीमेंट हो जाएगा यहाँ और एक एग्जाम्पल में लेता हूं यही एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं बाद में यही फंक्शन इंप्लीमेंट करना है टू वेरिएबल का फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग टू एस टू वन मक्स तो फिर क्या होगा वो भी हम देखेंगे लेकिन इसके पहले मैं और एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं देखो एक थ्री वेरिएबल का फंक्शन में अभी ले लेता हूं ठीक है थ्री वेरिएबल का मान लो मैंने फंक्शन लिया फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू एसओपी में आउटपुट है समेशन जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा सेवन ठीक है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया तो देखो ये आपको फ्रेम करना है बाय यूजिंग ये आपको फ्रेम करना है बाय यूजिंग ए टैश टू वन मक्स ठीक है ए टैश टू वन मक्स तो ए टैश टू वन मक्स से आपको ये फ्रेम करना है ऐसा मान लो तो ए टैश टू वन मक्स में क्या होता है आपको पता है ए टैश टू वन मक्स अगर आप फ्रेम करें ए टैश टू वन वाला तो इनपुट लाइन कितनी है एट इनपुट लाइन्स आपको दिखाई दे रही है बराबर है तो देखो एट इनपुट लाइन्स है और आउटपुट लाइन्स कितनी है आउटपुट लाइन्स आपको एक ही दिखाई दे रही है इनपुट लाइन्स आपकी एट होंगी और सिलेक्ट लाइन्स कितनी होती है एट कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्ट लाइन्स कितनी होगी 
थ्री सिलेक्ट लाइंस होगी इट एट एट एस टू वन के मक्स में थ्री सिलेक्ट लाइंस आपको देखने को मिलेगी तो सिलेक्ट लाइंस थ्री है आपकी एस टू एस वन एस नॉट सिक्वेंशियली आपको उसको दे देना है ठीक है तो एस टू एस वन एस नॉट इसके सिक्वेंशियली मैंने नाम दे दिए एट एस टू वन का मक्स आपका फ्रेम हो गया तो एट एस टू वन के मक्स के लिए आपको एट एस टू वन के मक्स से ये बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है ये कैनोनिकल में आपको आउटपुट दिया है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में जीरो वन टू फोर सेवन ठीक है तो कैसे करेंगे इंप्लीमेंट तो जो आपको फंक्शन दिया है वो फंक्शन भी आपका थ्री वेरिएबल का है और आपको ए टेस्ट टू वन के लिए सिलेक्ट लाइंस भी आपके पास थ्री है तो तीनों के तीनों सिलेक्ट लाइंस पे ये आपके तीनों फंक्शन यहां भी आ सकते हैं मतलब अगर सेम ऑर्डर का आपको मक्स दिया है तो सारे वेरिएबल्स आप रंग दे रह, ये जो सारे वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे तीनों ये रख देंगे आप सिलेक्ट लाइंस पे तो एल एस बी एंड एम एस बी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं है तीनों के तीनों यहां रखने हैं तो ऑर्डर मेंटेन होना जरूरी है ए आपका एम एस बी है सी आपका एल एस बी है तो यहाँ ए आएगा यहाँ सी आएगा और यहाँ बी आएगा यह ऑर्डर वैसी की वैसी आपको रखनी पड़ेगी तो ये वेरिएबल्स मैंने यहाँ यहाँ रख दिए ठीक है तो अभी ये वेरिएबल्स से कॉम्बिनेशन कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं जीरो 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 वन ऐसे आपके एट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं जीरो टू सेवन बराबर है आपको पता है तो आठ कॉम्बिनेशन इससे प्रोड्यूस होंगे जो करस्पॉन्डिंग लाइन को सिलेक्ट करेगा तो ये लाइन को भी मैं नाम दे देता हूं क्या नाम आएगा मेरा आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स आई सेवन बराबर है तो ये इनपुट लाइंस आपकी हो गई तो कुछ नहीं आपके तीनों के तीनों वेरिएबल सिलेक्ट लाइंस पे आ गए आउटपुट इसके हिसाब से आप लिखेंगे जीरो 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 है तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट में ए बार बी बार सी बार इंटू यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा वन जीरो में वो वो पहले हम मार्क कर देते तो आपको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में ये आउटपुट दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स आपको आउटपुट में दिखाई दे रहे इसके करस्पॉन्डिंग आप वन फिलअप करेंगे जो नहीं दिखाई दे रहे उसके करस्पॉन्डिंग जीरो फिलअप करेंगे तो जीरो दिखाई दे रहा है इसके करस्पॉन्डिंग वन वन दिखाई दे रहा है वन टू दिखाई दे रहा है फिर फोर फोर और सेवन तो इनके करस्पॉन्डिंग मैंने सारा वन वन फिलअप कर दिया और जो नहीं दिखाई दिए इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जीरो फिलअप कर दिया तो इनपुट लाइंस पे या तो वन या तो जीरो आपका होगा इस कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में जो दिया है मिनटम्स उसके करस्पॉन्डिंग वन फिलअप करेंगे जो नहीं दिया इसके करस्पॉन्डिंग जीरो फिलअप होगा और बाद में आउटपुट लिखेंगे यहाँ जीरो 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 पहला कॉम्बिनेशन है तो सारा बार में आएगा जीरो को बार से रिप्रेजेंट करते एसओपी में तो ए बार बी बार सी बार इन टू क्या है वन है बाद में जीरो जीरो वन होता है तो ए बार बी बार सी इंटू वन तो ऐसा चलता रहेगा और ये आउटपुट आपका आप लिख पाएंगे बराबर है तो अगर सेम ऑर्डर का मक्स है और सारे वेरिएबल्स आपको मतलब आपको अगर आपके फंक्शन में जितने वेरिएबल है उतने ही अगर सिलेक्ट लाइन से मक्स में तो सारे के सारे वेरिएबल्स आप सिलेक्ट लाइन पे रख देंगे और इनपुट पे या तो वन या तो जीरो आएगा तो मिनटम्स में आपको जो दिया है तो जो मिनटम्स में दिए है आपको तो जो कॉम्बिनेशन मिनटम्स में है इसके करस्पॉन्डिंग वन फिलअप करेंगे जो नहीं आए है इसके करस्पॉन्डिंग आप जीरो फिलअप करेंगे आपका मक्स पूरा डिजाइन हो जाएगा तो बहुत सिंपल हो गया लेकिन अगर देखो अभी मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया इसको मैं टू एस टू वन से करके देखता हूं अभी हमने फोर एस टू वन में किया था उसे बराबर है तो अभी यही क्वेश्चन फर्स्ट वाला में लेता हूं मान लो आपको फंक्शन ए बी इंप्लीमेंट करना है जो दिया है समेशन जीरो कॉमा Using using टू एस टू वन मक्स ऐसा अगर बोला जाए तो आप क्या करेंगे टू एस टू वन मक्स से आपको ये फ्रेम करना है फंक्शन ए बी जिसका समेशन दिया है जीरो कॉमा वन कॉमा टू तो यहाँ देखो यहाँ कितने वेरिएबल है फंक्शन में आपके दो वेरिएबल आपको फंक्शन पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ इंप्लीमेंट कहाँ से करना है टू एस टू वन से इंप्लीमेंट करना है तो टू एस टू वन वाला मक्स से मतलब टू इनपुट लाइन रहेंगी एक आपकी आउटपुट लाइन रहेगी वाई और टू एस टू वन के मक्स के लिए एक ही सिलेक्ट लाइन होती है आपको पता है बराबर है एक सिलेक्ट लाइन एस नॉड होती है बाकी कुछ नहीं होता तो सिलेक्ट लाइन तो यहाँ एक ही दिखाई दे रही है और वेरिएबल्स आपके पास कितने फंक्शन ए बी समेशन जीरो वन टू ये क्वेश्चन आपको दिया है तो फंक्शन ए बी देखो टू वेरिएबल्स आपके पास है लेकिन सिलेक्ट लाइन टू एस टू वन के लिए एक ही होती है तो यहाँ तो एक ही कौन सा ना कौन सा वेरिएबल एडजस्ट होगा बराबर है यहाँ कौन सा भी एक वेरिएबल आप एडजस्ट कर दो एट दैट टाइम आप क्या करेंगे ए और बीज में से कोई भी एक वेरिएबल यहाँ एडजस्ट कर सकते हो आपने ए सोचा तो ए ले लो बी सोचा तो बी ले लो जो भी आपको एडजस्ट करना है वो एक वेरिएबल तो यहाँ आ जाएगा इस नॉट लाइन पे बराबर है इसके पैरेलली एक क्वेश्चन में और करता हूं आपको और समझ में आएगा दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया था फंक्शन ए बी सी जिस जो था आपका समेशन 
जीरो वन टू फोर सेवन मैंने दिया था आपको शायद बराबर है तो ये आपको फ्रेम करना है बाय यूजिंग फोर एच टू वन मक्स ऐसा अगर बोला जाए तो आप क्या करेंगे वहां भी आप वही करेंगे फोर एच टू वन का मक्स कैसा होता है ये पहले निकालेंगे फोर एच टू वन मक्स के लिए कितने लाइंस रहती है फोर इनपुट लाइन्स आपकी रहती है आपको पता है तो फोर इनपुट लाइन्स है और दो सिलेक्ट लाइन्स रहती है और एक आउटपुट लाइन होता है वो आए बराबर है तो फोर इनपुट लाइन दो सिलेक्ट लाइन होती है और वेरिएबल्स कितने तीन वेरिएबल से तो इस तीन वेरिएबल में से कौन से भी दो वेरिएबल यहां आ जाएंगे और जो वेरिएबल बचा होगा वो आपको इनपुट लाइन पे एडजस्ट करना पड़ेगा और जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वो इनपुट लाइन में कौन से भी फॉर्म में आ सकता है वन जीरो या तो फिर उस वेरिएबल का बार या तो फिर वो वेरिएबल खुद उसके फॉर्म में यहां आ सकता है वो मैं बताऊंगा आपको लेकिन देखो सिलेक्ट लाइन्स पे तो यहां दो ही सिलेक्ट लाइन है तो तीन में से दो ही वेरिएबल एड हो सकते तो यहां भी आप कौन से भी दो वेरिएबल ले सकते हैं यहां एस वन एस नॉट सिलेक्ट लाइन है तो कौन से भी दो अगर आपने ए बी लिया तो ऑर्डर में ए बी लिख सकते बी सी लिया तो बी सी लिख सकते बी एम एस बी ए हो गई भा वहां अगर बी सी लिया तो बी एम एस बी हो गई सी एल एस बी हो गई ए सी भी ले सकते तो इसमें ए एम एस बी तो ए यहां आएगा और सी यहां आएगा ये ऑर्डर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर आप ऑर्डर के हिसाब से आप ले सकते कोई भी दो वेरिएबल ले सकते आपके आपकी चॉइस है आप कौन से भी दो वेरिएबल यहां ले लो जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वो इनपुट पे आप एडजस्ट कर देंगे तो कौन से भी दो लिए लेकिन ऑर्डर में लिए इसके लिए ये मैंने आपको बताया अभी फिलहाल हम हमारा एक क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो अभी देखो टू एस टू वन का मक्स है उसके लिए एक ही सिलेक्ट लाइन होती है लेकिन दो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिए हैं और बाय यूजिंग टू एस टू वन मक्स आपको फ्रेम करना है तो कैसे करेंगे कौन सा भी एक वेरिएबल आप सिलेक्ट लाइन पे एडजस्ट कर देंगे तो मैं क्या एडजस्ट करता हूँ बी वेरिएबल मैं बी लेता हूँ आप ए बी ले सकते हैं तो बी को मैं सिलेक्ट लाइन पे एडजस्ट कर रहा हूँ अभी ए बचा ए कहा आएगा ए आपके ये जो दो इनपुट लाइन से इसमें आ सकता है तो इसमें डिरेक्टली नहीं आएगा वो ए जो बचा है वेरिएबल वो ये इन दोनों इनपुट लाइन में आएगा लेकिन वो एक तो ए के फॉर्म में आ सकता है नहीं तो ए बार के फॉर्म में आ सकता है नहीं तो वन के फॉर्म में भी आ सकता है नहीं तो जीरो के फॉर्म में भी आ सकता है मतलब वो ए कुछ कौन से भी फॉर्म में आ सकता है वन जीरो ए ए बार चार ऑप्शन इसके पास तो चारों में से कौन से भी फॉर्म में ए यहां आ सकता है तो वो आप कैसे निकालेंगे तो यहां आपको अच्छे से एक टेबल बनाना पड़ेगा और इस टेबल के करस्पॉन्डिंग आपको देखना पड़ेगा बराबर है तो यहां आप क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे आपके कितने इनपुट लाइन से आई जीरो आई वन तो आई जीरो आई वन पे आपको क्या आएगा ए मतलब ए क्या बनकर आएगा ए बनकर आएगा कि ए बार बनकर आएगा कि वन बनकर आएगा कि जीरो बनकर आएगा ये आपको बताना है तो आई जीरो आई वन आप कॉलम में ले लेंगे टेबल के और यहां आप ए आपका ए बार के फॉर्म में आ सकता है नहीं तो ए के फॉर्म में आ सकता है तो ए बार नहीं तो ए ऐसे दो ऑप्शन आप ले लेंगे तो यहां देखो अभी टू वेरिएबल से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन तो ए बी सिलेक्ट लाइन्स आपकी अगर दो होती तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके जनरेट होते तो वो मैंने रख दिया तो अभी देखो ए आपका दो दो जगह पर यहां जीरो जीरो है तो जीरो और वन ये आपके डेसिमल में क्या है ये डेसिमल में जीरो है ये वन है ये टू है और थ्री है तो डेसिमल के जीरो और वन में ये ए के फॉर्म में आया है और यहां ए बार के फॉर्म में आया है सॉरी ये ये दोनों जीरो है यहां तो ये ए बार के फॉर्म में आया है ए ए और ये जो ए है ये यहां ए के फॉर्म में आया है इन दोनों में ए बार के फॉर्म में आया है तो इन दोनों में ए के फॉर्म में आया है बराबर है एसओपी में आपको देखना है तो वह होता क्या है ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं आपके तो ये सारे वेरिएबल्स आधा आपका आधे फॉर्म में मतलब यहाँ चार है चार ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में ए के फॉर्म में आए हैं दो ऑप्शन में ए बार के फॉर्म में आए बी के लिए भी देखो बी दो ऑप्शन में आपका बी बार के फॉर्म में आए हैं जीरो और टू में और दो ऑप्शन में आपका बी के फॉर्म में आए बराबर है तो ए का पहले देखो हम ए का पहले देखो मतलब बी तो हमने एडजस्ट कर लिया है तो हम ए के लिए देख रहे हैं तो ए में देखो जीरो और वन डेसिमल में जो है तो ये दोनों में ए बार के फॉर्म में आए तो यहाँ जीरो और वन ए बार के फॉर्म में आया है और यहाँ टू और थ्री ये दोनों ए के फॉर्म में आया है बराबर है तो ये ए के फॉर्म में आया है टू थ्री ठीक है तो ये ए के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है तो ये मैंने मार्क कर दिए टर्म्स जीरो वन टू थ्री तो अभी हम क्या करेंगे ये मिन टर्म्स तो हमने यहाँ मार्क करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे जो मिन टर्म्स आउटपुट में आपको दिए है उसको हम यहाँ मार्क करेंगे मतलब जीरो वन टू आपको आउटपुट में दिया है तो जीरो को मार्क करेंगे वन को मार्क करेंगे टू को मार्क करेंगे थ्री को नहीं करेंगे थ्री आपको
अभी हम क्या करेंगे आईलॉन लाइन पे क्या आएगा और आई वन लाइन पे क्या आएगा ये बता सकते अभी देखो आप कॉलम वाइज देखो आईनॉड के लिए देखो आईनॉड में आपको दोनों के लिए मार्क दिखा जीरो और टू के लिए दोनों के लिए मार्क दिखा तो हम वन लेंगे अगर एक ही जगह पर मार्क दिखा तो वो जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल है ए बार है तो यहां हम ए बार लेंगे तो यहां से हमें क्या मिला आई नॉट लाइन पे आपका वन पास होगा आई वन लाइन पे आपका ए बार पास होगा ठीक है तो हो गया इनपुट में आपको आपकी पोजीशन फिक्स हो गई आई नॉट लाइन पे वन पास हुआ आई वन लाइन पे आपका ए बार पास हुआ और एक सिलेक्ट लाइन हमारी एक ही थी तो वहां हमने वेरिएबल बी को इम्प्लीमेंट कर दिया ठीक है तो अभी देखो ये तो हमने पूरा फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया अच्छे से आपका मक्स भी डिजाइन हो गया इसके हिसाब से हमने बुलियन फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर दिया तो आउटपुट वही आता है क्या देख सकते हैं यहां देखो सबसे पहले एस नॉड है एक ही सिलेक्ट लाइन है दो आपकी ये इनपुट लाइन है तो जीरो दिया एस नॉड को तो वन सिलेक्ट करेगा ये लाइन सिलेक्ट करेगा आई नॉड और अगर इस बी को वन दिया तो ये आई वन लाइन सिलेक्ट करेगा तो इसको मैं पहले जीरो देता हूं तो बी का बार होगा क्योंकि एसओपी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जीरो दे रहा है तो बी का बार बी का बार इंटू वन प्लस अभी वन दे रहा हूं तो बी इंटू ए बार तो इसको सॉल्व करो अभी क्या होगा बी बार प्लस ए बार बी आपको दिखाई दे रहा है तो बी बार इसको अभी क्या करेंगे और को एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बी बार प्लस ए बार आएगा इंटू बी बार प्लस बी आएगा बी बार प्लस बी क्या होता है वन होता है मतलब आंसर क्या आया B बार प्लस ए बार ये आपको आउटपुट मिला तो ये आउटपुट ऐसे भी मिलता है क्या देख सकते हैं समेशन जीरो कॉमा वन कॉमा टू हमने पहले किया था तो जीरो कॉमा वन कॉमा टू के लिए आपको आउटपुट वही होता है जीरो के टर्म के लिए क्या होता है ए बार बी बार आएगी टर्म दो वेरिएबल की वन के लिए क्या आता है वन के लिए आता है आपका ए बी बार सॉरी ए बार भी आएगा और टू के लिए ए बी बार आएगा बराबर है ए बी बार तो इसको सॉल्व करके देखो यही आएगा बी बार प्लस ए बार देखो यहां से ए बार में कॉमन ले लेता हूं बी बार प्लस बी वन होता है तो ए बार प्लस ए बी बार ए बार प्लस ए वन होगा और बाद में क्या आएगा ए बार प्लस बी बार तो बी बार प्लस ए बार एंड ए बार प्लस बी बार सेम है ठीक है कम्यूटेटिव लॉस है तो यहां से हम पूरा हमने अच्छे से देख लिया कि किसी भी बुलियन फंक्शन को आप मक्स से इंप्लीमेंट कर सकते यहां दो वेरिएबल थे लेकिन सिलेक्ट लाइन पे तो हम एक ही वेरिएबल ले सकते थे तो जो वेरिएबल बचा होगा वो इनपुट लाइन में आएगा या तो जीरो के फॉर्म में या तो वन के फॉर्म में तो ये आपको अच्छे से देखना पड़ता है और अच्छे से वो एडजस्ट करना होता है टेबल बना के अगर आपने टेबल बना के अच्छे से एडजस्ट कर दिया तो आपने उस क्वेश्चन को डील कर दिया अभी देखो टू ये ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया यहां से तो पता चला आपको कि एक कम ऑर्डर वाला भी अगर आपका मक्स होगा तो और बुलियन फंक्शन ज्यादा होगा मतलब दो वेरिएबल का बुलियन फंक्शन और टू एस टू वन से ही इंप्लीमेंट करना है तो फिर भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक वेरिएबल हम सिलेक्ट लाइन पे देंगे और जो बचा है वो इनपुट में एडजस्ट कर देंगे ठीक है तो यहां से आपको ये अच्छे से क्लियर आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन क्या है फंक्शन ए कॉमा बी कॉमा सी ये आपको दिखाई दे रहा है समेशन जीरो वन टू फोर सेवन ठीक है तो मिनटम्स पांच मिनटम्स के करस्पॉन्डिंग आया है ठीक है और यूजिंग फोर एस टू वन आप मक्स आपको डिजाइन करना है तो फोर एस टू वन मक्स का स्ट्रक्चर आपको पता है दो ही सिलेक्ट लाइन्स होती है और चार आपकी इनपुट लाइन्स होती है फोर एस टू वन के लिए तो दो ही आपकी सिलेक्ट लाइन्स है तीन वेरिएबल है उसमें से कौन से भी दो वेरिएबल आप यहां लेंगे या तो ए बी लेंगे यहां नहीं तो बी सी लेंगे नहीं तो ए सी लेंगे ठीक है तो फोर एस टू वन मक्स से आपको वो बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो हमारे लिए तीन ऑप्शन है या तो फिर हम ए बी सिलेक्ट लाइन लेंगे ए बी सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे नहीं तो हम बी सी सिलेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे ठीक है ए बी बी सी या ए सी ले सकते ए बी बी सी सी ए नहीं कह सकते क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से कहो तो ए सी सिलेक्ट लाइन मैंने कह दिया तो ठीक है तीन मेरे ऑप्शन है तीनों ऑप्शन से कुछ भी कैसे भी करो आपको वही मिलने वाला है मतलब आपका जो आउटपुट है वो वही आने वाला है जो आएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिया है तो ठीक है हम क्या करते हैं ए बी सिलेक्ट लाइन सबसे पहले यहां ले लेते हैं तो ए बी सिलेक्ट लाइन करके देखते हैं कि क्या आता है ठीक है तो यहाँ ए बी सिलेक्ट लाइन करते देखता हूं फोर एस टू वन का मेरा मक्स है तो चार मेरी इनपुट लाइन है ठीक है चार इनपुट लाइन है और एक मेरी आउटपुट लाइन है और यहाँ दो सिलेक्ट लाइन रहती है बराबर ए बी सिलेक्ट लाइन में ले रहा हूं तो ये एस वन एस नॉड है यहाँ मैंने ए बी सिलेक्ट लाइन ले ली तो ए बी सिलेक्ट लाइन अगर मैंने यहां ले ली तो मुझे सी एडजस्ट करना पड़ेगा इस 
चारों में तो C आपका यहाँ वन के फॉर्म में आ सकता है जीरो के फॉर्म में आ सकता है C के फॉर्म में आ सकता है खुद या C बार के फॉर्म में भी आ सकता है आपको पता है तो वो यहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए आप टेबल बनाएंगे कितने लाइन से इनपुट वो पहले लिख लो I नॉट I वन I टू I थ्री फोर इनपुट लाइन से तो फोर इनपुट लाइन के अकॉर्डिंग टेबल बनाओ I जीरो I वन I टू I थ्री टेबल बना दिया हमने तो ये टेबल हमने फ्रेम कर दिया हमें एडजस्ट क्या करना है C एडजस्ट करना है तो C आपका C बार के फॉर्म में आ सकता है या C के फॉर्म में आ सकता है और वन जीरो के फॉर्म में भी आ सकता है वो यहां से पता चल चल जाएगा आपको तो देखो I नॉट I वन I टू I थ्री हमने रख दिया अभी कॉम्बिनेशन ए बी सी थ्री आपके वेरिएबल क्वेश्चन में दिए तो थ्री कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास कितने प्रोड्यूस होते हैं थ्री वेरिएबल के लिए एट कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 ठीक है तो मेरे एट कॉम्बिनेशन यहाँ जनरेट हो गए तो मुझे एडजस्ट क्या करना है सी एडजस्ट करना है तो सी की तरफ देखो ये ए है ये बी है और ये सी है एल एस बी तो सी की तरफ देखो सी की तरफ आप देख रहे हैं जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन बराबर है तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कुछ टर्म आपके सी बार के फॉर्म में आए हैं और कुछ आपके सी के फॉर्म में आए हैं यहां से आपको पता चल रहा है तो हर मिनटम में हर मिनटम में चाहे वो ए की मिनटम हो सारी बी के लिए हो या सी के लिए हो बराबर है तो सारे के लिए आप देख सकते हैं हर एक मिनटम में हर मिनटम में कोई भी वेरिएबल आधे में नॉन बार के फॉर्म में आएगा आधे में बार के फॉर्म में आएगा यहां से भी पता चल रहा है देखो सी वेरिएबल देखो वन टू थ्री फोर चार टाइम जीरो के फॉर्म में आया मतलब सी बार के फॉर्म में वो आया है नहीं तो फिर वो चार टाइम वन के फॉर्म में भी वही उतने ही टाइम आया वन 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 चार टाइम्स वो वन के फॉर्म में आए हैं चार टाइम्स वो जीरो के फॉर्म में आया है बराबर है मतलब चार टाइम्स वो सी बार के फॉर्म में आया है और चार टाइम्स वो सी के फॉर्म में आया है बराबर है तो यहां से आपको वो पता चल गया बी भी देख सकते जीरो 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 यहाँ वन 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 चार टाइम वो जीरो के फॉर्म में आया है और वन टाइम वो वन के फॉर्म में आया है चार टाइम ए भी वैसे ही चार टाइम जीरो के फॉर्म में चार टाइम वन के फॉर्म में आया है तो हर एक मिनटम कोई भी वेरिएबल्स में मतलब हर एक मिनटम में कोई भी वेरिएबल आधे में नॉन बार के फॉर्म में आएगा आधे में बार के फॉर्म में आएगा सिर्फ आपकी ये टर्मिंग अलग अलग हो सकती है तो सी हमारा आधे में आपका सी बार के फॉर्म में और आधे में सी के फॉर्म में यहाँ आया है तो देखो ये फर्स्ट है जीरो तो जीरो आपका सी बार के फॉर्म में आता है बराबर है वन में देखो ये वन सी के फॉर्म में आया है यहाँ देखो टू यहाँ आता है बाद में देखो जीरो के बाद आपका टू आया एक छोड़ के आया ना तो बाद में वही आपका रिपीट करो कॉम्बिनेशन जीरो वन टू बाद में देखो यहाँ क्या आएगा फोर आएगा यहाँ सिक्स आएगा यहाँ वन है तो यहाँ थ्री फाइव सेवन तो वही स्ट्रक्चर आपका रिपीट होगा तो आपका टेबल मैंने फिलअप कर दिया अब इस सी को मुझे एडजस्ट करना था तो यहाँ देखो जीरो वन टू फोर सेवन पांच आपको आपको कैनोनिकल फॉर्म में आपको ये जीरो वन टू फोर सेवन आपको पांच ऑप्शन दिए हैं मतलब पांच आउटपुट आपको दिए हैं मतलब कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में तो ये सारे मिनटम्स के करस्पॉन्डिंग आप सर्कल कर दो जीरो वन टू फोर सेवन जीरो वन टू फोर सेवन इसके हिसाब से मैंने सर्कल कर दी अभी देखो क्या आएगा ये दोनों में आपका मार्क दिखाई दे रहा है आपको तो दोनों में मार्क दिखाई देगा तो वन होगा यहाँ एक में मार्क है तो जहां मार्क है वहां क्या है सी बार है तो सी बार आएगा यहाँ यहाँ मार्क है फोर में फाइव में मार्क नहीं है तो फोर में मार्क है इसके करस्पॉन्डिंग सी बार आएगा यहाँ सेवन में मार्क है तो इसके करस्पॉन्डिंग सी आया ठीक है अभी ऐसा भी कुछ होता कि दोनों में मार्क नहीं होता तो दोनों में अगर मार्क ही नहीं होता अगर यहाँ टू में मार्क ही नहीं होता और टू और थ्री दोनों एम होते दोनों में सर्कल अगर होता नहीं तो यहाँ जीरो आता इतना ध्यान में रखो तो दोनों में अगर मार्क नहीं है तो जीरो लो दोनों में मार्क है तो वन लो अगर एक में मार्क है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो आपको लेना है तो आई नॉट पे क्या आया वन आया आई वन पे क्या आया सी बार आया आई टू पे सी बार आया और आई थ्री पे सी आया तो इसके हिसाब से आपका ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऐसे ही आपको फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है मतलब अगर आपकी एक वेरिएबल आपको एडजस्ट करना पड़ता है इनपुट लाइन पे तो ऐसे टेबल बनाकर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो देखो ये फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया अभी हम बीसी सिलेक्ट लाइन देखकर यहाँ बताते हैं ठीक है बीसी सिलेक्ट लाइन भी लेके यहाँ आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है तो चार मेरी इनपुट लाइंस हो गई एक मेरा आउटपुट लाइन हो गया चार इनपुट लाइंस कौन सी I0, I1, I2, I3, 4s to 1 के लिए और आपकी सिलेक्ट लाइंस कितनी होती है सिलेक्ट लाइंस 4s to 1 के लिए दो ही होती है तो BC सिलेक्ट लाइंस में ले रहा हूं तो BC सी यहाँ क्या हुआ मेरा H2 
एस टू नहीं एस वन एस नॉट ठीक है एस वन एस नॉट सिलेक्ट लाइन तो बी सी मैंने यहां लिया तो अभी मुझे ए एडजस्ट करना पड़ेगा इनपुट पे तो ए एडजस्ट करना है तो टेबल बनाओ आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री के करस्पॉन्डिंग आपको टेबल बनाना पड़ेगा जितनी इनपुट लाइन होंगी उतने के करस्पॉन्डिंग तो टेबल बनाओ क्या आएगा यहाँ ए बार आएगा यहाँ ए आएगा ए के करस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि ए यहाँ किस फॉर्म में आता है वन जीरो ए बार ए कुछ भी फॉर्म में वो आ सकता है अभी मिन टर्म्स देखो मार्क करो इसके वो बाद में अभी देखो ए के हिसाब से देखो ये चार दिख रहे हैं जीरो वन टू थ्री तो ये चारों के अक्रॉस जीरो है तो जीरो जिसके अक्रॉस है वो एसओपी में ए बार से रिप्रेजेंट करते तो जीरो वन टू थ्री और ये चार आपके वन से तो फोर फाइव सिक्स सेवन ए के करस्पॉन्डिंग आज गए एसओपी में ठीक है तो एसओपी में वन के लिए हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे फोर फाइव सिक्स सेवन बराबर है अगर जीरो होता यहाँ जीरो था तो ए बार से हमने वो रिप्रेजेंट कर दिया बराबर है एसओपी में हम यहाँ खेल रहे हैं क्योंकि एसओपी में आपको आउटपुट दिया है तो अभी देखो जीरो वन टू फोर सेवन मार्क करो जीरो वन टू फोर सेवन तो ये टर्म्स मैंने मार्क कर दी अभी जीरो फोर यहाँ दोनों दोनों जगह पर मार्क है तो यहाँ वन आएगा यहाँ एक ही जगह पर मार्क है तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बार है तो ए बार आया इसके करस्पॉन्डिंग एक ही जगह पर मार्क है तो ए बार यहाँ भी एक ही जगह पर मार्क है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ए तो आई नॉट पे क्या आया वन कॉलम वाइज देखो आई वन पे क्या आया ए बार आया I2 पे A बार आया और I3 पे A आया तो हो गया हमारा पूरा डिजाइन तो ऐसे आपको मक्स की डिजाइन करनी है कि एक आपको कम ऑर्डर वाला भी मक्स अगर फ्रेम करने के लिए दिया जाए फिर भी आप फ्रेम कर सकते हैं ये यह यहां से आपको पता चल गया तो यहां से हमने कुछ एनालिसिस की है यहां हमने जो फोर क्वेश्चन डिस्कस किए वहां से एक एनालिसिस निकल कर आती है क्या एनालिसिस निकल कर आई यहां से आपको यही पता चल रहा है कि अगर आपके पास सेम ऑर्डर का मक्स है मतलब जितनी सिलेक्ट लाइन से उतने ही अगर आपके पास बुलियन फंक्शन में वेरिएबल है जो क्वेश्चन में दिए हैं तो वेरिएबल जो आ जाएंगे सिलेक्ट लाइन पे सारे वेरिएबल आपके वहां सिलेक्ट लाइन पे एट दैट टाइम एडजस्ट हो जाएंगे और जो आपकी इनपुट लाइन से वहां या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा तो जो कैनोनिकल में आपको टर्म्स दी होगी एसओपी में तो जो मिन टर्म्स आपको दिए इसके अक्रॉस आप वन लेंगे जो मिन टर्म्स नहीं दी है आउटपुट में उसके अक्रॉस जीरो लेंगे वो कब पॉसिबल है अगर सेम ऑर्डर का मक्स से जितनी सिलेक्ट लाइन से उतना ही अगर आपको वेरिएबल क्वेश्चन में दिया है तो वो वेरिएबल सिलेक्ट लाइन पे एडजस्ट करो और इनपुट में आप जो आपके जो मिनटम्स दिए होंगे आउटपुट में ठीक है तो आउटपुट में जो मिनटम्स दिए होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप वन लिखो और बाकी के करस्पॉन्डिंग जीरो लिखो इनपुट में बराबर है तो जो मिनटम्स आए हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप वन करो बाकी और बाकी के करस्पॉन्डिंग जीरो करो तो आपका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा लेकिन दूसरी बार हमने क्या देखा फिर कि जब एक ऑर्डर लोअर आपका मक्स आएगा तब आपको मजा आएगी मतलब तब आप क्या करेंगे यहाँ आप क्या करते थे टू एस टू वन में क्या किया आपने एक सिलेक्ट लाइन पे आप एडजस्ट किया आपने वेरिएबल और जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वो आपको इनपुट लाइंस पे एडजस्ट करना ही पड़ेगा तो वो टेबल बनाकर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये एनालिसिस आपकी थी कि एक ऑर्डर कम वाला भी मक्स आप डिजाइन कर सकते फिर आपको जो वेरिएबल बचा है वो टेबल बनाकर इनपुट में फिर लेना पड़ेगा तो यहां से हमने एनालिसिस तो अच्छे से पूरी कर दी क्वेश्चन की यहां से अभी आपको कोई डाउट नहीं आने वाला तो यहां से अगर कोई क्वेश्चंस गेट में पूछे गए तो वो क्वेश्चन हम मक्स का जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम वो क्वेश्चन पूरे डिस्कस करेंगे डिटेल में ठीक है तो अभी अगले वाले एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने वाले वो होगा मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट तो मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तो अगला वाला एपिसोड आपसे मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि अगले वाला एपिसोड जो मैं लूंगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा और उसके हिसाब से आपको गेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे आगे भी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच